of the book of Matthew. We will be reading Matthew chapter 5. Mateo kapitulo 5. At ang pamalag po ng ating mensahe sa araw na ito is Spiritual Adultery. Spiritual Adultery, Matthew 5. 27 to 28. Ano ba nangyayari yung spiritual adultery? Ano? Merong uh, physical adultery. Merong mental at merong uh, spiritual. Ano? Mental adultery. So Matthew 5, yung uh, hindi mo inact physically but in your mind, you're, uh, you're certain it last in your mind. That is mental adultery. But the Bible speaks of another kind of adultery, you know, at yung mga ating natalakay na yung maya lang. But, uh, uh, for the introduction, basahin muna po natin itong uh, Matthew 5, 27, up to 28. You have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery, but I say unto you, that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Makikita po natin na mas mataas ang standard sa maga para sa, sa New Testament, no? No, hindi yung fiscally, yung lang ang kinoconsider na adultery, pero uh, i-reveal sa atin sa New Testament na Kahit pala sa isip, pwede tayo makakamit ng adultery, you know? So, maaari po na physically, you are not doing it with your spouse, hindi ka nagtapalidor sa asawa mo, but in your heart, you can also commit adultery, you know, in sight of God, eh, pwede makamit yan mentally. So, palagay ko po, by that standard, parang sa atin, eh, failure dyan, no? Kasi minsan, uh, pag nakita ka, kita ka din sa maganda, baka kumahanga ka, no? lalo ko si Sam Pinto, lalo ko si Gilbert, no? <laughs> Sino ba ba yung mga magaganda? Ano ba naman, pag-commercial, no? Pag-commercial, ang ginagamit nila mga model, talagang, o oh, magaganda, mga nakakatak. Ito lang ang kwenta-kwenta yung produkto, talagang, ano? <laughs> Pero yun po, salt rocks lang eh, kailangan pero pang uh, nakatuki, salt rocks, so, panlaba ng inyong bra, <laughs> papaputi. Para yun lang, pero pang kailangan eh, ganun pa, no? So, matindi talaga yung uh, advertisements. Another verse, uh, James 4.4. James 4.4. Plat is in Chago, Capitulo 4, Talatan 4. Layo, no? James and Chago. Ah, uh, kanina, nabi, na-mention yung Ossi. Alam nyo ba yung Ossi? Oh, Hosea, no? Hosea. Alam ko, Isaiah. Nakita ko, Isaiah. Ipuhut pa rin Isaiah sa Ossi. So, mukhang si Hosea yun. Yung Ossi kanina sa so, Romans chapter 9. Okay, James 4.4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, sino tinutungo dito na adulterer and adul adulterers and adulteresses? Uh, James was not referring here to the Israelites who do uh, adultery, you know, physically. Ito yung mga pakikipagkaibigan sa sanglibutan. Uh, according to verse 3, He ask and receive not because He ask a dish that you may consume tumult upon your lusts. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is that with the God. Ito yung mga pakikipagkaibigan sa sanglibutan o you become closer to the world than God Yung mas maging malapit ka sa sanglibutan kaysa sa Panginoon, hindi considered an adultery before God. No? Kakasala ka na ng spiritual adult adultery laban sa Panginoon. So hindi ho ito yung physical adultery ang pinag-uusapan. O sinitinutukoy ni James, hindi spiritual 
Iba yung mental, iba yung physical, at iba po yung spiritual. Ang ating pong uh, diligang taksin ay ito pong spiritual adultery. So in the passage, the Lord was teaching about adultery that it can be committed by lusting for someone in our heart. Yun po yung uh, Matthew 5, 27-28. Kahit hindi po inakto yung uh, uh, pagnangasa po sa isang babae, pero sa isip po, in-entertain mo, that's one and the same as far as God is concerned. Ito naman po sa James 4.4, what is being taught here is not physical but uh, spiritual adultery. You, you, you become closer to the world instead of being closer to God. And by that standard, we can say that spiritual adultery is more often committed. Kaya ito po, malimit itong nakakomit ng maraming kristyano. Uh, tayo po na nagiging malakit sa sabilutan kesa sa Panginoon. Ano ba nangyayari yan? Mamaya, isa-isayin po natin, ano? Pero yung uh, magising ka sa umaga, pero trabaho agad na nasa isip mo. Spiritual adultery na yan. Diba? Agad na po, pagkagising natin sa umaga, una sa lahat, Diyos muna, diba? It should, it should be God. Baga, magsasara sa gabi natin, sa araw natin, ay ang Panginoon. Kaya dapat yung ating minimeditate, siya yung last uh, thoughts natin, yung mga uh, last waking moments natin, siya yung ating iniisip. Nagpapasalamat tayo sa pag-iingat sa maghapon, sa provision sa maghapon, na naitawid natin na maghapon dahil sa biyaya ng Panginoon. Ano? At pagkakagising, Panginoon pa rin dapat ang nasa sa isipan po natin. Kaya nga nung uh, binibigay kay Moises ano, kung paano i-arrange ang, uh, ang kanilang mga tolda no, sa pagka uh, habang sila ay nasa kampamento. Kasi po ang mga Israelites, uh, they did a 40-year wilderness journey, you know, wandering. In their 40 years wandering, or journey, actually, hindi naman sila naliligaw dyan eh, no? Turn down yan. Yeah. In their fourth year's uh, journey, dahil uh, hindi sila pinayagan mong makapasok, no? So, habang wala sila sa promised land, doon lamang sila nakatira sa mga torda. They lived in tents. At sa kanilang na encampment, nandroon sa kalagitaan nila ang torda ng Panginoon. Yung torda ng Panginoon, yun yung tinatawag na other nakel o yung tagar na kulo na kapisanan later on yung tagar na kel which is made of tents naging ano na yun naging temple naging temple na yan o sa ngayon wala na rin yung uh, temple ano may natin tayo go watch temple ay ngayon ang presensya ng Diyos ay nasa ngayon nararamdaman ano ito po ay sa mga simbahan na ng Panginoon but before the churches, or before the temple, natawal na muna, Tagernakulo, no? Ngayon, sa Tagernakulo, uh, ang kanyang gate is facing the east. So, west ang kabila, north, and then south. So, bawat tribe, they have, uh, ang Israel is composed of 12 tribes, no? So, tatlong tribo, bawat direksyon. Ayan, tatlong tribo sa east, tatlong tribo sa west, tatlong tribo sa Hilaga, at tatlong tribo sa uh, south, sa Tagalog at south. Timog, gano'n, sa Timog. Ngayon, ang pagkakarin sa kanilang tolda, kailangan kalat ang pintuhan ng kanilang tolda, mas din facing the tabernacle. Kaka, alam niyo po ba, ang signal sa kanila para mag-pack up at tumalis, Kapag yung Shikai na Glory, umangat. Pag umangat yung Shikai na Glory, Shikai na Glory, yun yung pillar of, uh, of cloud pag araw. Pagkagabi naman, yung pillar of cloud naging pillar of fire. Ganon ka bayat ang Panginoon sa Israelite on how to uh, protect and uh, preserve them. Kasi sa gabi, siyempre, kailangan nila ng init at ng liwanag. So, it, it, nagiging pillar of fire. At sa araw naman, dahil disyerto, kailangan nila ng lilin, kaya yung pillar of fire, nagiging pillar of cloud. At yan yung Shekai na glory na tinatawag. So, kapag tapo ang Shekai na glory, umangat, meaning magmamark sila. Kapag tumigil yung Shekai na glory, 
So wherever the place of worship is, that should be where our place of residence should be. So that should be our place of residence. Ah, anyway, ito mga pintuan na kanila mga tolda, kailangan facing the tabernacle. Dahil kung gusto, gusto po ng Panginoon na kapag kagigising tayo sa umaga, Panginoon agad ang ating maalala. Hindi yung tulog pa yung diwa ko eh, kinakapapaw ka at cellphone. O kaya yung alarm clock, pa yung oras at pasok ako ng mga gagawin ko. Para bago agad yung nakautak natin. Wala namang masungkap karbaho, diba? Pero first things first, diba? Seek ye first, sabi sa atin ng Panginoon, Seek ye first the kingdom of God. Wala na kang nalangin mga tayo. Salamat na ay salamat na hindi pa. Salamat at may hininga pa. Salamat at may lakas. Salamat at matino ang isip. Iba ang may isip. Insane na, no? Ikaw, maayos pa ang iyong pag-iisip. May lakas pa, buhay pa. Kasi nagdang ka pa ng araw. Iba eh, hindi na nasikatan ng araw. <laughs> Ikaw ang sinagad pa ng araw. Malaking pasalamat po natin yan, di ba? So, ito ang ating pagpapasalamat. Pagka hindi mo nagkakagad niya, eh, you become friend of the world, you become closer to the world, instead of being closer to God. So, pwede mangyari po yan, ano? Ah, siguro araw-araw, nagkakasala tayo ng spiritual adultery. No, kaya third niya ni James, tayo po'y nagiging adulterer and adulteresses as far as our relationship with God is concerned. Now, atin po nga mas bigyan ng detalye ito, no? Paano ba nangyayari ito nga spiritual adultery? First, by going to a wrong place of worship. So, pag tayo po'y pumunta sa isang maling lugar ng panambahan, that's equivalent to spiritual adultery. Ano ba yung going to a wrong place of worship? Eh, baptist ka na eh, sa iglesia ka masisipa. Di ba, tama ba ang lugar na nga niya? Maganda rin kasi seryoso. Maganda rin kasi hiwalay ko bahay sa lalaki, walang maingay. At ako nakasubok na ho. And I was in a grade 6, ano ako, pero ako classmate na haliligtas-ligtas ko lang nang eh. Ano ba ako rin? Hyper. I got 7 days of 11. Grade 5 pa lang nga ako, days of 11. Sabi ng classmate ko, sabi ng classmate ko, Subukan mo sa akin, magsimba ka. Oo pa, sige. Pasok ako doon, nakipag-debate ako sa ministro mismo. Sa loob pa ng simbaan nila, debate ka niya. Sabi niya, iho, marami ka itong dapat malaman. Yan na sabi niya sa akin. Pero dapat ako, yung discipline nila sa service, sa worship. Parang walang nalilay, dahil masasakaduan sila. Pag may nakakatulog, may tagagising. Kaya kami mga Japano, eh, Japonese, eh. yung mga email na Marcos, yung mga ganyan nila, mga Japonese, eh. pag nakakatulog ka, <laughs> ikilitin ka, huwag magtulogan si, ano, si ministro. <laughs> Ayan. 
Tayo po kay pupunta sa ganyan gawain. Alam naman po natin yung gawain ng Panginoon niya eh. Diba? So when you go to a rock place of worship, that is spiritual adultery. Huwag sabihin na, ang pinupulot ko naman, yung ano yung magandang tinuturo eh. It doesn't matter who, who is teaching. What's important is what he is teaching. Eh, ganun pa rin po yan. Mali pa rin po yung mga kapatid eh. Kasi wala namang pinayagang mag-operate religiously or mag-function religiously except the Lord's true churches. Diba? At ba mas marunong pa tayo sa Panginoon? Sabi niya, ang inutusan lamang niya na mag-function, mag-hayo ng kanyang salita, ayaw ka niya, iglesia, wala nang iba. Kahit sabihin natin na, dahil na sa'yo sa'yo, oo, oh, oh, oh. eh hindi naman pinagpapala kung sino nagdadala eh. At pinagpapala ng Diyos, yung, yung dinadala. At dala sa nita ng Diyos, pagpapalain ng Diyos sa kanyang salita. Pag traffic ka sa labas, may nakikinig sa'yo, at ano, authorized ka ba? Diba? Parang ganun yun eh. Tuluro mo mag-traffic sa kalye. May makikinig din sa'yo, pero ano, may chapa ka ba? Inautorize ka bang galing yan? Wala. Ganun din yun, maraming ang minsan, hindi doktor eh. Mas magaling pa sa tunay na doktor eh. Diba? Meron na nakakapag-abogado, mas hindi abogado eh, talo pa yung tunay na abogado eh. Pero ano, meron ka bang karapatang gawin yun? Diba? May mandato ka ba? May right ka ba na gawin yun? So, hindi mo natin pwedeng ikitwiran natin. Magaling magturo doon eh. Kahit mo magaling eh, pero hindi naman true church ng Panginoon, diba? So, that's going to a wrong place of worship. At saka ito pa, kahit pa yan eh, baptist pa ano yan, kasi naniniwala tayo, no? Uh, no offense to those who are not baptist, meron dito kung di baptist, no? Kami po ay naniniwala na ang true church ay tinataan po sa Book of Matthew. Matthew 16.18 Is that right? Matthew 16.18 Saka sa Luke Sa Book of Luke Ito na subo niya na I will build my church Or I will edify my church I will strengthen my church The Lord Jesus Christ Built His own church At sabi niya sa Matthew 16.18 Lalo pa niya ni strengthen Yung church na yan Palalakasin niya yung church na yan So my point is The Lord started or organized His own church. The Lord instituted His own church. I will build my church. Ngayon, yung church na yan, existing pa ba up to now? Yes? Because according to Matthew 16, 18, the gates of hell shall not prevail against it. At nung bago niya iwan ang kanyang iglesia, sa Matthew 28, verse 20, I, I will be with you always, until the end of the age. Eh, di pa naman natatapos ang age of grace. At dito pa rin po tayo sa age of grace. At dito pa rin po tayo sa church age. Hindi pa po natatapos yan. So, ang iglesia, hindi po hiiwanan ng Panginoon ang kanyang presensya. Yan po ang ating garansya na ang iglesia ng Panginoon na tinatag niya, kung kanyang katanahonan, magpahanggang ngayon, nananatili pa rin. Ngayon, sa dami lamang ng mga churches niya, lahat nagpapakilala niya na simbahan ng Panginoon. Lahat dyan nagkiklaim na sila ang simbahan ng Panginoon. Tanong, tunay ba na sila nga ay simbahan ng Panginoon? Hindi rin hubo pwede. Kasi kung lahat dyan na nagkiklaim na simbahan ng Panginoon, eh tunay nga sa Panginoon, sana hindi nagkakaiba-iba ang aral. Hindi nagkakaiba-iba ng turo at hindi nagkakaiba-iba ng practice. So marami dyan, claim lang. Madali lang naman mag-claim eh. Mag-claim ka milyonaryo. So kung pa sa t-shirt po, ah, mamilyonaryo. At tanong, pero ka pa pera? Isang bilod ka ba? Madali lang mag-claim eh. I-claim mo may authority ka ng Diyos. Lahat naman nagsasabi mo na ano eh. Galing sila sa Diyos eh. Madali lang, mag- madali lang mag-claim. So ang sinasabi po natin, merong tunay na itinatag na English ang Panginoon. At siyang itinatag na yan, buhay pa hanggang ito. At naniniwala po kami, no, na yung tunay na English na itinatag ng Panginoon, ay sila na ngayon yung mga tinatawag ng mga baptists. Pwede niyong i-contest niya. Namaya, pas niyo. Pag labang bago ka tapos ang ato, bago kayo po eh. Paano, paano niyo nasabi na bakit siya? Ah, magtanong po ako, I will answer you in a very polite way. Hindi naman po ako mga araw. Pero masasagot po yan. Sila na po ngayon yung mga bakit. Ngayon ito lamang po ang warning ko. Totoo po na sila na ngayon mga tinatawag na bakit. Pero marami rin bakit ngayon, hindi na rin tunay na bakit. Marami rin ngayon na ang pangalala na lang nila yung pangalan. 
Kaya yung turo ng baptist at yung mga practice ng baptist, matagal na nilang nabandol. Eh, kaya yun po nga gusto ko yung pares ngayon na, okay, balis ba? Kulto yan eh. Iglesia yan o ano yan, tabalis na yan. Eh, paano kung baptist ang puntahan ko? Pwede na yun, baptist yan eh. Nagkihingat ka pa rin. Kaya nga nga po nga sinasabi ito eh. Hindi lahat ng baptist o lahat ng may pangalang baptist, eh baptist pa talaga. Marami ngayon, baptist na lang sa pangalan, pero sa aral. At sa practice ng baptist, malang patagal na nilang kinalimutan ang mga aral at practice ng baptist. Ano ba mga practice ng baptist? Ang baptist, tumatanggap lamang ng miyembro na nabautismo lamang ng isa pang baptist. Tamang simbahan na baptist. Pero merong baptist ngayon na kahit hindi ka bautismado ng baptist, nabautismo ka ng protestante, okay lang sa kanila, hindi ka na ibabaptize ulit. May mga baptist na ganyan ang practice, so hindi tayo kumikilala sa ganong klaseng baptist. Yan po yung baptist na nag-accept ng alien immersion. Bakit alien? Ano yung alien? Hindi kilala, foreign. It's foreign in the scripture. Kasi ang baptist, ang baptist, binigay lang sa baptist. Diba? Sino ba yung kauna-unahang baptist na nag-practice ng, ba ng baptism? Diba si John the Baptist? Siya lang ang inauthorized na mag-perform ng baptism. Kaya tinawag siyang baptist. Pero isang taong sinugo mula sa Diyos, ang pangalan ay Juan. Para sa anong gawain? Para mag-baptize. Kaya tinatawag siya na the baptist. Later on, yung pagpabaptize, sino na nag-practice? Yung bahala ng Panginoon. So nasa church na ngayon ng authority to baptize. Baptizing them, sabi sa Matthew 8, 28, verse 19. Baptizing them. Sinong inutusan? Church. So nasa true churches lamang ngayon ng proper baptism. So kahit anong bautismo ng hindi baptism, baptism ng na pinarform ng hindi simbahan ng Panginoon, hindi ho baptism talaga yan according to the scripture. Because the scriptural baptism is only by true churches of the Lord. Tunay na mga simbahan lamang ng Panginoon. Eh yung bautismo na ginawa ng katoliko, katanggap-tanggap pa yan? Eh kahit mo saan si Limit Sudley, walang tumama dyan eh. Baptism na ginawa ng ano ba ang mga requirement for a scriptural baptism? Kailangan proper ang candidate? Uh, the candidate must be proper and then proper administrator. What else? Proper uh, mode. And then the other proper is proper uh, design. Yan o ang uh, dapat nasusunod sa scriptural baptism. Una, para ka pa-baptize, ano bang nababasa sa Bible? Yung mga candidate for baptism, sino mga binabaptize? Believer! Eh yung sanggol, believer ba yan? Eh yung pusala ng presenta na hindi naman alam kung ligtas pa o hindi. Hindi ko pinapayagan sa bautismo yan. Ang pinapayagan ng bautismo, yung proper candidate, which is a believer. Saan pa ba ba sa iyo? Acts 8 verse 37. If thou believest with all thine heart, thou mayest. Hindi lahat ang gusto magpresenta sa bautismo, pwede. Kailangan may mapapasa niya yung kondisyon. May kondisyon dyan. Kaya nga if, hindi lahat ang magdi-design, hindi lahat ang may pagpapasya pa bautis mo. Eh pwede na kasi willing naman. Hindi ko ganun yun. Kung papasa ka sa kondisyon, kaya nga if, if uh, means condition. Anong condition? Believer. If thou believest with all thy heart, thou mayest be my God. If you are a believer in Christ. At sino ang mag-administer? Sa church na lang iniwan ng baptism eh. Sa true church ng Panginoon, kaya kung baptism ng protestante yan, kaya naman nagsimula ang protestante. Ibigay kay Martin Lutero lang yan. Nagsimula lang yun ng 1500s, kay John Calvin, mga protestante yan, mga Lutero. Eh kaya naman nagsimula ang iglesia ng Panginoon, si Baan ng Panginoon. AD 30, AD 26, yan ang beginning ng church. Eh ang beginning mo lang ng 1500s, di napakatagal mo na bago ulitaw. Ano ka makakakonek sa true church? Kaya pinayagal ang mag-bautismo, ito na yung nasimbahan ng Panginoon. Bagsa ka sa administrator. Ipagpalala, ikandidate ka ng proper, believer ka. Sa administrator, bagsa ka kasi yung true church ang nag-bautize sa'yo. Pangatlo, ba't ka nag-anong klaseng baptism yan ginawa sa'yo? 
Ang bautismo sa basa at ipod, lubog sa tubig. Kasi yung word na baptism, ang Greek word niya is baptizo, which means to dip or to submerge. Kaya yung baptism na winiwisikan lang ng alak o winiwisikan ng holy water o binubuhusan ng alak sa ulo. Walang ganun sa ulo. Kaya nga foreign yan eh. Alien baptism yan eh. Tawag yan sa mga ano, alien baptism. A proper baptism is immersion in water. From the word baptizo. Baptizin. Baptizo which means, which means to submerge or to live. Ipagpalagay, tama yan, deliver ka. Tama administrator mo. Ayun, yung lubog ka, kaso lang ang akala nung nag-administer at that time na minabaptize ka. Sige, gamit mo ito para para kasave ka o para mahugasan ng kasalanan mo. If you are getting the wrong purpose or design, ang baptize, hindi ko dinisign niya para sa kaligtasan. Ito ay pagsisimbolo. Symbolic lamang yan. Symbolic in its design. Hindi yun. Sige, magpakristyano ka na para mahugasan yung, ano mo, yung original sin. Diba yan ang aral ng katoliko, di ba? Pag pakristyano mo yung apo ko, uh, ano yan, pagano pa yan? Pakristyano yun na yan. Kaya sa akin din yan eh. Pero sa akin din yung sanggol kasi hindi mga papakristyano. Ganun ba yun? Tayo ba nagpindesign na maging kristyano sa isang tao? Ano? So it's, 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 ano, it's designed simply to symbolize. Symbolize the death, the burial, and the resurrection of Christ. It will not make you super spiritual. It has no any magical effect after your baptism. Walang magical effect yan. It's a simple lamang yan. Okay. So meron po mga baptist ngayon. Na kahit hindi baptist ang nagbaptize, ang nagbaptize ay protestante. Okay nga kasi makanang pala kaya ako naman. Lubog din naman pala. Saan babagsak? sa administrator. Pero meron baptist na tumagawa niya. Bakit? Nahihiya. Baka maka-offend. Baka ma-offend yung uh, candidate. Gusto nga uh, uh, transfer, ma-offend. Okay. Diba? Ligtas ka naman. Hindi <laughs> ko natin pwedeng gawin yun. Hindi naman natin sisibahan eh. Right? Sibahan pa natin to? Hindi naman natin to eh. If this is the Lord's Church, sibahan ito ng Panginoon di atin. At ang church, hindi nag-legislate, tayo nag-execute lang. No? We are an executive body. We are not a legislative body. We do not make our rules. Tapos na ang rules, binigay na ng Panginoon. Hine-execute na lamang ng church yun. Kaya ang executive body tayo. Ginaganap na lamang natin, ang mga nilegislate ng Panginoon, ang mga baras niya, ang mga pinatatupad niya, ginagawa lang natin. And we have the right to create new laws or to deviate on what He has already given us. So, babatayan natin yan, no? So, when you go to a rock place of worship, you go to a rock church, kahit pag-baptist yan, pero mali na ang aral, mali na ang practice, nag-accept na ng alien immersion, ano pa, universalist na ang belief sa church, ano yung universalist? Na kahit hindi ka tautismado sa isang simbahan, eh, dembro ka naman ang kalatang simbahan ng Panginoon. Lahat naman ng mga mga nagpapataya, kabilang ka sa malaking simbahan ng Panginoon, universal. Maligo yun. We do not believe in the universality of church. Ang belief po natin ay local. Local ang iglesia. Meron kayong mga batasa na as if the church eh, composed of all the believers, parang lamang yun. Pero ang, ang, mga, ang mga ganung verse, ito mo tukoy sa church in its generic sense. O the church in its institutional sense. Na kapag ka express mo yan into concrete form, it will manifest in local churches. Parang ano ito yung man. Pag sinabi yung man or family, eh, ano yan, generic term yan, di ba? Family. Pero pag in-express mo sa concrete form ang family, eh, pamikita mo, mga pamilya na maliliit yan. May ama, may pamilya, may ama, ito yung family. But when you use it in its generic form or institutional form, it may refer to any family, you know, pangkalatan. But you do not say that the entire population of the world is a family. Hindi tinutukoy na family ang buong saan sinukog. Hindi natin tinatawag na family. So what else? Meron po mga Baptist churches ngayon na ano? 
open na, madalang umunyon. Hindi rin lang tayo, hindi natin kikilalanin ang isang simbahan na kahit baptist pa yan. Na kanilang practice sa umunyon, eh open para sa lahat. Pero baka yung nakikilala ng ganung baptist? Na yung kanilang pagkukumunyon, eh open para sa lahat? Kasi o, bakit hindi tayo naniniwala na ang Lord Supper eh open, kundi closed? Kaya sa close, kasi intended lamang siya sa particular church na nagsaselebrate ang Lord Supper. Kung sino lamang yung miyembro doon, sa kanila lamang, sila lamang ang pwedeng mag-participate sa Lord Supper. Pero yung ibang simbahan, na dadayo halimbawa o magiging panauhin, pwede sila observer. But they could not participate sa Lord's Supper because they don't belong to that body. They don't belong to the church. Pero meron po kayong Baptist na nalilisa sa ganyang paniniwala na kapag ka meron silang panahuin na hindi naman nilang miyembro, basta Baptist, eh, sineshare din nila ang Lord's Supper. Sineshare din nila ang tinapay ng Panginoon. Hindi naman nung pagiging maramot, maramot yun. Kasi ano ba naman yun? Late, late lang naman. Ang kumpita natin, kalit, kaya nga sa hindi tayo nakontento, nilakihan natin ang konti. Pero maliit pa rin eh, hindi ko sa pagdalamot, kundi inobserve lamang na tama. Kasi tinatawag yan namin yan, church ordinance. Ang baptism is a Lord Supper is a church or ordinance. So sino lamang na pwede magpapispay sa ordinance? Ah, eto yung church, yung magpukwalify sa church. Ano ba definition ng church, di ba? So, kung pasok ka sa church, pwede. Pero kung hindi ka papasok sa definition na kung anong church, sino ba ang church? Ito yung membro na ay mga mananampalataya na nabautismuan sa iglesia niyan. So, kahit mananampalataya ka, pero ibang simbahan ang nagbaptize sa'yo, doon ka membro kung saan ka nang baptize. At kung saan ka naman naging bisita, eh hindi ka membro dyan, nag-observe ka lamang. Nataon lamang na pag pagdalaw mo sa kanila, naglo-lord sa akin pa doon sila, hindi ka pwede magpartake because you don't belong to the church. Pero meron ng mga baptist ngayon na kung sino-sino na lang, kahit kanino na lang nila ito, huwag ka naman nilang kumanyan. Big deal sa amin yun. Kaya pagka ganyan yung silbahan na pinanggaling ng, ng isang tao, eh, hindi re-rebaptize ko natin yan. Ang silbahan nila, nag-accept ng alien nila. Kaya mahalaga ko na kung tayo ito ililipat ng membership. Kaya ba, mapapagpag tayo sa malayang lugar. Ang unang hinahanap natin yung simbahan na kung saan tayo makakaanib. Kasi kailangan may pagpatuloy yung paglilipot sa pangit. Hindi dapat pinapatagal yan. Pero sa pagsasaliksik mo ng church na aaniban mo, susuriin mo muna ang kanilang ano, faith, ang kanilang paniniwala. Request for what? A statement of faith? Mag-request kayo, Pastor, ano po bang ano nyo rito, confession of faith? Ano po bang pinangawakan yung article of faith? Para may iwan sa mga baptist, ang hawak na list yung Hampshire Confession of Faith. Ngayon, pagka napakitaan kayo ng Confession of Faith, basahin nyo. Kasi meron na ako nakita, palpak sila pagdating sa dapon ng election. Palpak sila pagdating sa dapon ng church. Pagpalagay, tama, ang kanilang Confession of Faith. Hindi ito natatapos ay yung pagsusuli. Kasi maraming baptist nga na kahit tama ang Confession of Faith, hindi naman nila pinapumuhay. Hindi rin naman nila tinitindigan ang kanila mga confession of faith. Dahil ang practice nila at ang belief nila, iba pa rin. Kondo yun ang hinawakan na dokumento lang na walang say-say. May hapa kung sila dokumento, pero hindi rin naman nila, hindi sila nag-aabay sa dokumento nila. Marami ganyan. Matagal ko ng baptist, 30 anos sa akong baptist, may higit. Marami na ako na-encounter na baptist sa confession of faith, kapareho natin. Pero ang turo, ang turo at ang practice, Iba na sa tinasabi ng kanilang confession of faith. Kailangan naman talaga yan, pagsusuling, hindi ko basta-basta. Kung tayo ito'y malilipat ang lugar, magtatanong mo tayo sa pastor natin, paano ko ba malalaman ang isang church na So, paano nagaganap ang spiritual adultery? By going to a wrong place of worship. At paano yung going to a wrong place of worship? When you go to a wrong church? Or by having Church hopping for no valid reason. Pagpalagay natin, true church na yung pinupuntaan mo. Pero patalon-talon ka naman sa simpahan na parang wala ka namang malalim na dahilan. Parang nakagawian mo na lang, na nakasanayan mo na lang. E listahan ka ng isang daang Baptist Church sa uh, notebook mo. Subukan ko kaya ito. 
pada dengan Ertom itu. Pero di friendly, di mana mah? Karena tidak akan hijau. Ertom itu sih. Hijau lang Ertom, pero mahinit nama yang tahu, mahinit nama apa? Di itu nama, mahinit tang siapa? Di itu nama malam ini, malam ini nama dia. Iyo yung church hopping for no valid reason. Pagkat tayo may sasalik si tayo, kailangan tayo sa tatang dahilan. Kaya kung sa wala ka lang dahilan, ang naging ugali mo na lang talaga. I believe that is wrong. That's a good, that's not a proper reason. Or leaving a church for no valid reason. Aalis ka ng simbahan na wala ka naman talaga malalim na dahilan. Wala ka naman iliwan ng simbahan. Pagpalagay natin, true church din yung iiwan mo, pero kung meron kang strong, valid reason for leaving the church, kasi hindi naman talaga, totoo po na dahil hindi ka bagay, bahagi tayo ng simbahan. At the same time, hindi rin naman yan natin intended na maging isang parang pinaguwan. Kahit gusto mo na lumabas, eh, ayaw mo na dahil <laughs> hindi ka makakalag, you know? hindi naman po natin nais na gawin yan. So if you have strong reason to leave, valid reason to leave the church, sa tingin mo, mas doon ka gagamitin ng Panginoon, magiging panatag yung kalooban. Kung wala ka dahil-dahilan, basta, ano mo lang, basta pumasok lang sa utak mo, pag tinanong ka, bakit kumalis? Feel ko eh. Parang feel ko. Wala yun. Hindi ko kung pwede yun. Ang ako, we're committing a spiritual, ano. Ito tuloy po natin, ano, pero pang ilang mga points dito. Ay, ito mayo, ay, ay, Magkilang Diyos, mga dahil niyang masalangan po sa malayas at delikado, wala ba sa pag-aaral yung salita, kung palagi po ang mga patuloy, patuloy yung kuminturuan, ama, ang patulang yung mga mamintunan sa inyong iglesia at 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 sa inyong Ang patuloy na mataas at mahayag sa aming kalagit na kaya ang nilangin sa ngalaman pang nangisuros. Amen. 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 Amen.